அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது பொதுவாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய சுபகாரியங்கள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா சுபகாரியங்கள் அக்னி நட்சத்திர நாட்களில் செய்யலாமா கூடாதா அப்படிங்கிற கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் நிறையா பேர்த்துக்கு நம்ம நேர்களுக்கு இருக்குது அவர்கள் என்னிடம் கேட்ட கேள்வியின் அடிப்படையில் அக்னி நட்சத்திர நாட்களில் சுபகாரியங்கள் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன் அக்னி நட்சத்திரம் பிறந்து விட்டால் சுபகாரியங்கள் எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்து வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட ரொம்ப காலமாகவே இருக்குது குறிப்பாக தமிழகத்தை காட்டிலும் வட இந்தியா மக்கள்கிட்ட அதிகமாகவே இருக்குது பொதுவாக இப்போ வந்து கத்திரி தோஷம் ஒரு தோஷம் இருக்குது கத்திரி தோஷம் வேறு கத்திரி வெயில் வேறு கத்திரி தோஷம்னா அது அக்னி நட்சத்திர காலம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் கத்திரி தோஷம் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இப்போ பொதுவாக ஒரு சுப நிகழ்ச்சி நம்ம செய்யணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் லக்னம் குறிப்போம் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லக்னம் வந்து வரும் அப்படி நம்ம ஒரு சுப காரியத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு லக்னம் குறிக்கும் பொழுது லக்னத்துக்கு ரெண்டா ரெண்டாம் இடத்துல அல்லது பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு கேது சனி செவ்வாய் போன்ற பாவ கிரகங்கள் அமைஞ்சிருந்தால் அதுக்கு பேர் கத்திரி தோசம்னு பேர் இந்த காலத்தில் சுப காரியங்களை செய்யக்கூடாது சரிங்களா அதாவது லக்னம் குறிக்கும் போது லக்னத்துக்கு ரெண்டு பன்னெண்டில் பாவ கிரகங்களான ராகு கேது சனி செவ்வாய் இருக்கும் காலங்களில் சுப காரியங்களை செய்யக்கூடாது இதுதான் கத்திரி தோஷம் நம்ம அக்னி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருடமும் சித்திரை மாதம் இருபத்தொன்னாம் தேதியிலிருந்து வைகாசி மாதம் பதினாலாம் நாள் வரை உள்ள அக்னி நட்சத்திர காலங்களில் சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்று எந்த சாஸ்திரமும் இதுவரை சொல்லவில்லை சரிங்களா நீங்கள் பஞ்சாங்கத்தை எந்த பஞ்சாங்கத்தை வேணால் எடுத்துக்கங்க அந்த பஞ்சாங்கத்தை பாருங்கள் இந்த மாதிரி சித்திரை இருபத்தொன்னுலேருந்து வைகாசி பதினாலு வரைக்கும் சில குறிப்பிட அந்த நாள்களில் சுப முகூர்த்தம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னா பஞ்சாங்கத்தில் யாரும் அந்த மாதிரி போட மாட்டாங்க ஆ பஞ்சாங்கம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு இந்த பேசிக்கு அனுபவம் அடிமுகம் இல்லாமல் இப்போ பஞ்சாங்கம் தான் கணிக்க மாட்டாங்க அதனால் தாராளமாக அக்னி நட்சத்திர காரியங்களில் அக்னி நட்சத்திர நாட்களில் சுப காரியங்களை செய்யலாம் எந்தெந்த சி சுப காரியங்கள் தவிர்க்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது இப்போ அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் கிணறு வெட்டக்கூடாது மரம் நடக்கூடாது விதை விதைக்கக்கூடாது தோட்டம் வைக்கக்கூடாது இந்த சுப காரியங்களை தவிர மற்ற எல்லா சுப காரியங்களும் நீங்கள் தாராளமாக அக்னி நட்சத்திர காரியங்களில் நாட்களில் செய்து கொள்ளலாம் அக்னி நட்சத்திர காலம் அப்படிங்கிறது கத்திரி வெயில்னு நினைக்கக்கூடாது கத்திரி தோஷம் வேறு கத்திரி வெயில் வேறு கத்திரி வெயில் என்ன சொல்லுவாங்க சித்திரை மாதம் இருபத்தொன்னாம் தேதியிலேருந்து வைகாசி மாதம் பதினாலாம் தேதி ஆக மொத்தம் அந்த இருபத்தோரு நாள் அந்த கணக்கில் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க கத்திரி வெயில் அப்படின்னு கத்திரி வெயில் வேறு கத்திரி தோஷம் வேறு அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது கத்திரி தோஷம் உள்ள நாட்களில் மட்டும்தான் சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கருத்து எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ தாராளமாக அக்னி நட்சத்திர நாட்களில் சுப காரியங்கள் செய்யலாம் இதை செய்யக்கூடாது என்று எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லவில்லை இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொண்டு அக்னி நட்சத்திர காலங்களில் சுப காரியங்களை நீங்களும் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்கிங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் என் தகவலை தெரியப்படுத்துங்க நன்றி நேர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்